ప్రశంసలను ప్రాప్తం చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఆయన తన వాక్యం ద్వారా ఆయన బలపరిచాడు భగవాన్ నా భార్య నా తల్లి నా ఇద్దరు కుమార్తెలు ఐదుగురు కుటుంబంలో మేమున్నాం ఎవరు మమ్మల్ని పోషిస్తారు నేను ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసి బయట వచ్చినట్లయితే గవర్నమెంట్ సైన్ లో నాకు వచ్చే శాలరీ రాదు ఎవరు నన్ను పోషిస్తారు నా పిల్లలు ఎవరు పోషిస్తారు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడే మాట ఏంటంటే నువ్వు వచ్చి సిద్ధపరిచిన ఆహారం భుజించు కరువు కాలంలో ఏలియాను పోషించిన దేవుడను నేను నిన్ను పోషించలేనా అని చెప్పేసి ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు నలభై నాలుగవ సంవత్సరంలో మా నాన్నగారు ప్రభు యొక్క పిలుపునకు లోపడి రిజాయిన్ చేసి ఆయన ఒంటిరిగా సేవలో ప్రవేశించారు పిల్ల దేవుని వాక్యంలో మాట ఉంటుంది ఏంటంటే వారిలో ఒంటిరి అయిన వాడు వేయ మంది ఎవరు అని చెప్పేసి యశే గ్రంథంలో ప్రాపించిన వాగ్దానం ఉంది ఒంటిరిగా సేవ ప్రారంభించిన ఆయన ఆ తర్వాత ప్రభు అనేకమైన వాగ్దానాలకు ఆయన ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చబడ్డం ఆయన చూశారు ఆయన ప్రలోకంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వాగ్దానం యొక్క సంపూర్ణత పిల్లల మేము వాటిని చూడటానికి ప్రభు మా కృపణ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు దేవుని దేవాలు ఈరోజు సమాసంలో నూట యాభై మంది సువార్థికలు ఆయా స్థలాల్లో ఉండి ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడి పరిచయం చేయటానికి ప్రభు గొప్ప అవకాశాన్ని కలుగు చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం చివరి భాగంలో తడ దగ్గర నుండి గూడూరు దగ్గర నెల్లూరు దగ్గర ఇతరిత్ర స్థలాల్లో ఇటు విశాఖపట్నం వరకు కూడా శ్రీకాకుళం వరకు కూడా దేవుని సేవకులు ప్రభు లేవనెత్తి ఆయా స్థలాల్లో ఉంటూ ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడ్డానికి ప్రభు తన కృపణ అనుగ్రహించారు సామాస పరిచర్య గురించి మీలో ఒకవేళ తెలిసిన వారు ఒకవేళ ఉండవచ్చు సంతోషం అయితే ఇక్కడ విజయవాడ పట్టణంలో సమాస పక్షంగా పరిచర్య చేయాలని చెప్పేసి బిడ్డ తలంచినప్పుడు పిల్లలని ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పేసి మేము దేవస్థలు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రభు మరాయి ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి ఇక్కడ పరిచయ ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రార్థన పూర్వకంగా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి పెదబాబు కొరకు రాబోయే దినాలు ప్రభు యొక్క సహాయము ప్రభు యొక్క నడిపింపు ఆయన సమృద్ధిగా ప్రభు అనుగ్రహించలాగా దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రార్థనలు ఆయన ఎత్తి పట్టవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే ఈ సమావేశంలో సంవత్సరంలో నాలుగు పర్యాయాలు కూటాలు చేస్తున్నాం జనవరి మాసంలో యూత్రిటి నడిపిస్తూ ఉన్నాం ఫిబ్రవరి మాసంలో మహాసభలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం ఆగస్ట్ మాసంలో సమావాస కూటాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం తిరిగి మే మాసంలో రక్షించబడిన విశ్వాసులైన పిల్లల దేవుని దేవల్ల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా పరిచర్య కొనసాగుతూ ఉంది దేవుడు పరిచయను ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు అందును బట్టి మనం అందరం కూడా ప్రభువును మహిమపరచవలసిన వారు మా ఇంటున్నాం డెబ్బై ఐదు దినాలు మరి ఇక్కడ ప్రారంభించిన చిన్న పరిచర్య దేవుడు ఆశ్వదించేలాగా మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఇటీవలనే ఒక వారం క్రిందట విశాఖపట్నంలో కూడా ఈ సెమీ క్రిస్మస్ ఆరాధన అక్కడ జరిపించారు 
దేవుని దేవ కార్యక్రమం కూడా మంచిగా జరిగింది కాబట్టి దయచేసి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు పేట మిమ్మలను కోరుతూ ఉంటున్నా పరిశుద్ధి గ్రంథం నుండి ఒక చిన్న మాట నేను జ్ఞాపనం చేసి నేను ముగించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నా లుక స్వార్థలు రెండవ అధ్యాయం మనం చదివిన వాక్య భాగంలో లూక స్వార్థ రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు పదమూడవ వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహం ఆ దూతుతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి భయమై ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును కాని దేవుని స్తోత్రము చేయించుండేను ఆ పైన మనం చూసినప్పుడు ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగబో మహాసంతోషకరమైన సువర్తమానమనైన మీకు తెలియచేయచ్చు ఉన్నాను అని చెప్పి దూత గొర్రెల కాపులతో చెప్పిన మాట అక్కడ మనకు కనిపిస్తా ఉంది ఈ దినాల్లో ప్రపంచములో ఇంచుమించు ప్రతి స్థలంలో కూడా యస్సు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జనన వేడుకలు ఎంతో వైభవంగా జరిపించుకోవటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పి పిల్లలకు దూత గొర్రెల కాపులతో చెప్పిన మాటలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం దావీన పట్టణ ముందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి అన్నాడు పిల్లరా ఆ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు యహాన్ స్వార్థలో యహాన్ భక్తులు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం స్వార్థది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారుడిగా పుట్టిన వాని అందు విశ్వాసము ప్రతి వాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించినట్టుగా దేవుని వాక్యులు మనం కనిపిస్తా ఉంది పిల్లల ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో మనం గ్రహించవలసి అంటే నశించిపోతున్న మానవాళ్ళని రక్షించుట కొరకే దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేశాడు ఆయన అద్వితీయ కుమారుడైన యస్సు క్రీస్తు ప్రభువును మన కొరకు ఈ లోకాన్ని లోకానికి ఆయన పంపించినట్టు మనం చూస్తూ